Okay, այս դասին մենք սկսենք աշխատել MySQL տվյալների բազայի հետ օգտագործելով Windows-ի command line-ը կամ PowerShell-ը եւ մենք հետագայում օգտագործելու ենք մեկ այլ ծրագիր, ինչպես նշեցի դա կոչվելու է MySQL Workbench, սակայն այս պահին մենք դա կանենք command line-ով, որովհետեւ ավելի խորը դուք հասկանաք, թե ինչպես օգտագործել այս command-ները, որովհետեւ աշխատեք database-ի հետ, իսկ MySQL Workbench-ը գրաֆիկական user interface ունի եւ դրանով աշխատել է շատ ավելի հեշտ կլինի եւ command line-ով աշխատել է շատ կարևոր է, քանի որ հետագայում երբ դուք օրինակ MySQL-ը ինստալացիա անեք ինչ որ մի հատ Linux սերվերի վրա, որովհետեւ ձեր web կայքը աշխատի դրա վրա, ապա հիմնականում այդ սկզբնական գործողությունները դուք կատարելու եք command line-ի միջոցով, այսինքն այդտեղ command line-ի գիտելիքները շատ կարևոր են Եվ ամպայման մենք հիմա դրանք նախ այդ բազային քամանդները կսովորենք, որովհետև դու կարողանաք աշխատել այս database-ի հետ։ Եվ հիմա էլի եկեք նախ բացենք մեր terminal-ը, այստեղ աչ կլիկ անենք եւ տանք սեղմենք open in terminal։ Եվ այստեղ առաջին գործողությունը, որը մենք պետք է կատարենք, դա login լինելն է մեր database, այստեղ կգրենք mysql u root p եւ այստեղ սեղմենք enter Եվ այստեղ մուտքը գրենք մեր password-ը crottoops եւ այստեղ ինչպես տեսնում ենք մենք հաջողությամբ մուտք գործեցինք մեր database-ը եւ այստեղ առաջի command-ը որը մենք օգտագործենք դա կկոչվի show databases այսինքն մենք ցանկանում ենք տեսնել թե այս պահին ինչ դատաբազաներ կան ստեղծված մեր MySQL-ի ներսում եւ հետագայում կսովորենք թե ինչպես ստեղծել մեր database-ը եւ դրա համար մենք պետք է օգտագործենք հետևյալ command-ը այստեղ գրենք show databases եւ էլի եթե դուք մի փոքր անգրերին հասկանում եք այստեղ ամեն ինչ շատ բարձ է այսինքն ցույց տուր show databases դատաբազաները այն դատաբազաները որոնք արդեն կան եւ վերջում այստեղ չենք պարոնում կեց ստորակ է դնել եւ սեղմել enter եւ ինչպես տեսնում եք այստեղ մենք մի քանի database ունենք ստեղծված այստեղ կա information schema այստեղ ունենք mysql այստեղ ունենք performance schema այստեղ ունենք sys այսինքն այս բազաները mysql է ստեղծում է երբ մենք այն ինստալացիայինք անում որովհետեւ նրանց մեջ դատաբազայի հենց դատաբազայի հետ կապված որոշակի տվյալներ պահպանի սրանք մեզ պետք չեն եւ մենք կստեղծենք մեր դատաբազան դրա հետ աշխատելու համար եւ հաջորդ քմանդը որը մենք օգտագործենք նոր դատաբազա ստեղծելու համար դա կկոչվի create database այսինքն այստեղ կգրենք create database եւ կտանք մեր database-ին անվանում այստեղ կգրենք code tubes _db եւ այստեղ ինչպես տեսնում եք ես այս create-ը եւ database-ը մեծատառով եմ գրել ինչպես նաեւ այստեղ show database ամբողջությամբ մեծատառով եմ գրել սակայն այստեղ codetubes db-ն փոքրատառով եմ գրել ուզում եմ այստեղ նշել որ եթե անգամ մենք այստեղ փոքրատառով գրենք create database-ը կամ show database-ը այդ էլի այն աշխատելու է ուղղակի այստեղ նպատակահարմար է լավ վիզուալ ավելի լավ տեսանելի երբ մենք օգտագործում ենք մեծատառեր MySQL-ի քմանդների համար իսկ այն բառերը կամ տառերը որոնք մեր կողմից են գրում գրել փոքրատառերով օրինակ այստեղ create-ը մեծատառով գրենք որովհետեւ դա MySQL-ի քմանդը database MySQL քմանդը իսկ այստեղ codetubes-ը դա մենք ուղղակի անվանում ենք տալիս եւ դրա համար այն հարմար է որովհետեւ փոքրատառով գրենք որովհետեւ ավելի վիզուալ լավ լինի հիմա եթե այստեղ սեղմեմ enter Եվ այստեղ օրինակ եւ որ դուք սխալեք կատարում այն ձեզ error-ը ցույց տալու եւ այստեղ ինչպես տեսնում եք այն ասում է you have an error in your sql syntax այսինքն ձեր այս սինտաքսում որոշակի սխալ կա այսինքն MySQL-ը ձեզ հուշելու է դրա մասին եւ ինչպես այստեղ տեսնում եք մենք ունենք create database այստեղ database-ի ներսում a-ը մոռացել են գրենք հիմա եթե այստեղ վերևի սլակը սեղմենք ապա այն մեջ ցույց կտա մեր նախկինում գրած տողը, որովհետև այն ամբողջությամբ նորից չգրենք, ապա դու կարող եք ընդամենը սեղմել այս ձեր վերևի սլակի վրա, ձեր ստեղնաշարի վերևի սլակի վրա, եւ այստեղ մենք մի հատ A կավելացնենք, որ կլինի create database, եւ հիմա եկեք էլի սա enter անենք։ Եվ ինչպես տեսնում եք, ասում է query okay, one row affected, այսինքն այն հաջողությամբ ավելացրեց մեր database-ը։ Հիմա եկեք եւս մեկ անգամ ենք run անենք այս մեր show database-ները, որովհետեւ տեսնենք, որ այն հաջողությամբ էստեղ ավելացավ։ Ինչպես նշեցի, եթե մենք նույնիսկ էստեղ փոքրա տառերով գրենք, ապա այն էլի հաջողությամբ կաշխատի, հիմա եկեք հենց այդպես էլ անենք։ Այստեղ գրենք show databases եւ գետ ստորակ է դնենք։ Եվ ինչպես տեսնում եք, մենք այստեղ արդեն ունենք մեր codetubes database-ը, այսինքն մենք այստեղ ստեղծեցինք մեր առաջին database-ը։
հիմա որպեսի մենք աշխատենք այս մեր դեյթպեսի հետ նախ մենք պետք է այն սելեկտ անենք այսինքն նշենք որ մենք ցանկանում ենք այս հենց այս դեյթպեսի հետ աշխատել եւ եկեք հիմա տեսնենք թե դա ինչպես կարող ենք անել եւ դրա համար մենք պետք է օգտագործենք use command-ը այստեղ կգրենք use եւ կտանք մեր դեյթպեսի անվանումը որը kotubs db է underscore db եւ get storeaget չենք մռոնում դնել get storeaget-ը enter անենք Եվ այստեղ ինչպես տեսնում եք, այն ասում է database changed։ Օքեյ, okay, հաջորդ գործողությունը, որը մենք կանենք, դա table ստեղծելն է, database-ի table ստեղծելն է, այսինքն այդ մեր սյունակները ստեղծելն է։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչ table-ներ ունենք մեր այս kotubs db ներսում, եւ դա կատարելու համար այստեղ կօգտվենք show tables command-ից, show, այստեղ գրենք show tables Եվ այստեղ տեսնում ենք, որ այն ասում է այստեղ empty, այսինքն ոչ մի table այս պահին չունենք, եւ հիմա կսովորենք թե ինչպես ստեղծենք մեր table-ները։ Եվ ինչպես հիշում եք նախորդ դասերում, մենք խոսում ենք այս table-ների մասին, այսինքն մենք այստեղ ունենք customer-ներ table-ը եւ ունենք այս մեր order-ներ table-ը։ Customer-ները իր մեջ ցահելու էր մարդկանց մասին information, այսինքն նրանց անունը, ազգանունը, քաղաքը, որտեղ նրանք ապրում են, իսկ order-ները իրենց մեջ պարունակելու էին այս մարդկանց կողմից կատարված գնումները, որոնց մեջ գոյություն ուներ կապ, այսինքն relation գոյություն ուներ, որովհետեւ մենք կարող ենք հասկանային, թե յուրաքանչյուր customer ինչ order-ներ է կատարել, եւ հիմա մենք կստեղծենք այս table-ները այստեղ Եվ հիմա եկեք ստեղծենք մեր առաջին table-ը, որի համար մենք օգտագործենք create table command-ը։ Այստեղ ես կգրեմ եւ դրանց հետո կբացատրեմ թե ինչ արեցի, որովհետեւ ձեր համար ավելի պարզ լինի։ Իդեպ եկեք այստեղ եւս մեկ բան ցույց տամ, եթե ցանկանում եք այստեղ screen-ը մաքրել ձեր MySQL-ի, ապա պետք է գրեք հետ եւալը, այստեղ backslash եւ այս նշանից եւ գրեք CLS Եվ սեղ մեկ ենթեր եւ դրանց հետո այն կմաքրի ձեր էկրանը։ Հիմա եկեք ցույց տամ այդ մեր create statement-ը։ Եվ ինչպես տեսնում եք, այստեղ մենք գրեցինք մեր create statement-ը, այստեղ գրեցինք create table customers, բացեցինք փակագիծը, ենթեր արեցինք։ Եվ այստեղ գրեցինք id integer auto increment, այսինքն id field-ն է ունենալու, որը լինելու է integer, այսինքն թվեր է լինելու, ամբողջ թվեր է լինելու, auto increment դա նշանակում է, որ ամեն անգամ նոր ինֆորմացիա, եթե մենք ավելացնենք այս թեբլի ներսում, id-ն մեկով ավելանալու է։ Օրինակ, եթե հիմա ես մի հատ քաստմար ավելացնեմ ջոն սմիթ անով, id-ն կդառնա 1։ Այնուհետև եթե երկրորդին ավելի աստեմ, որնակ Robert Fry, ապա ID-ն կլինի 2, այսինքն ամեն անգամ ես հատուկ ID չեմ տա այդ մեր դատային, այդ մեր ինֆորմացիան, երբ այն պահեմ մեր բազայում, այլ այն ավտոմատ կբարձանա մեկով։ Եվ այստեղ տվել եմ first name-ը, որ լինելու է Varkar, այսինքն Varchar, այսինքն դա լինելու է string, տեքստ է լինելու, որը մաքսիմում պարունակելու է 255 տար իր մեջ նույնը ես դա արել եմ last name-ի համար եւ նույնը արել եմ city-ի համար այսինքն այստեղ մենք տալիս ենք նրանց մաքսիմում տարերի քանակը եւ այստեղ վերջում տվել եմ որ մեր primary key-ն այստեղ table-ները պետք է primary key ունենան որը լինելու է մեր այս id-ին այսինքն այս id-ին հանդիսանում է unique այս մեր table-ի համար եւ երբ որ մենք relation-ներ կապեն ստեղծենք, այսինքն փորձենք կապենք այս մեր customers-ը մեր orders table-ի հետ, մենք օգտագործելու ենք այս մեր id-ին, որովհետեւ այդ կապը ստեղծենք այդ երկուսի միջև։ Եվ հիմա սա կատարելուց հետո եկեք էլի տեսնենք թե ինչ table-ներ ունենք, այստեղ կտանք show tables, show tables եւ get storeaget enter Եվ արդեն կտեսնենք, որ մենք ունենք մեր այս customers table-ը։ Հիմա եկեք տեսնենք, թե ինչպես մենք կարող ենք ինֆորմացիա ավելացնել մեր այս սյունակի այս մեր table-ի ներսում։ Այսինքն ինչպես հիշում ենք, մենք ցանկանում ենք մարդու first name-ը ավելացնել, անունը, ազգանունը, այստեղ երկ քաղաքը, որտեղ նա բնակվում է, իսկ մեր ID-ն մենք կտեսնենք, որ մեկով կավելանա։ Եվ դրա համար մենք արդեն օգտագործել ենք insert command-ը, եւ էլի անգլերենից եթե հասկանում եք, insert դա նշանակում է մուտքագրել։ Հիմա եկեք տեսնենք թե ինչպես օգտագործենք այդ command-ը։ Էլի եստեղ կգրեմ այդ command-ը եւ հետո կբացատրեմ թե ինչ եմ արել։ Եվ այստեղ կգրեմ, որ ցանկանում եմ ավելացնել first name-ը, last name-ը եւ city-ն։ 
եւ դրանց հետո կգրեմ values, որպիսի կարող անեմ արդեն դրանց արժեքները ավելացնել, սեղմ ենք ընդրո այստեղ, եւ այստեղ կավելացնենք օրինակ John Smith New York։ Այստեղ տեքստերը չմոռանակ այս մեր չակերտների մեջ դնել, շգիտեմ հայեր են սրանց ոնց են ասում, այստեղ գրենք John անունը, այնուհետև դնենք ստորագետ, էլի քանի որ սրանք string են, ապա պետք է սրանց ներսում գրեք, այստեղ կգրենք Smith եւ այստեղ կգրենք New York։ Իդեպ կարող ենք նաեւ մի անգամից մի քանի տվյալ ավելացնել ընդհանուր այստեղ ստորագետ դնելով եւ կարող ենք իջնել նոր տող եւ էլի մեկ այլ այսպեսի տող էլ այստեղ գրենք նոր տողից սակայն պարզության համար ես այստեղ ուղակի մի հատ կավել ասնեմ եւ դա կատարելուց հետո այստեղ գրեմ get ստորագետ կդնեմ եւ սեղմ եկ enter եւ ինչպես տեսնում եք այստեղ գրում է query okay եւ ասում է որ մեր այս ինֆորմացիան մենք հաջողությամբ սեվ արեցինք մեր այս թեբլի ներսում Եվ հիմա հաջորդ գործողությունը, որը մենք կկատարենք, մենք կփորձենք կարդալ եւ տեսնել այս մեր թեբլի ներսում պահվող ամբողջ ինֆորմացիան, որը այս պահին իհարկե է մեր Ջոն Սմիթն է։ Հիմա եկեք ուղակի պարզության համար եւս մեկ ինսերտ ստեյթմենտ կատարենք եւ նոր կարդանք, որպեսի դա ավելի լավ երևա։ Այստեղ ինչպես հիշում եք, մենք կարող ենք վերևի սլաքի վրա սեղմել եւ այն կտանի մեր նախկինում գրված տողերը եւ մի հատ էլ եթե վերև գնանք Ապա այն կտանի մեր այս տողը եւ հիմա ընտրանենք էլի եթե ես վերև գնամ երկու հատ այս դեպքում ներքև արդեն այստեղ ինչպես տեսնում եք դա այս է Ջոն Սմիթ ես հիմա ուղակի սրանքը փոփոխ եմ այստեղ գրենք օրինակ Ադամ Հոպկինս եւ այստեղ գրենք օրինակ Չիկագո եւ սա մենք Enter եւ այստեղ մենք եւս մեկ ռեկորդ ավելացրեցինք մեր այս թեբլի ներսում Եվ հիմա ինչպես նշեցի եկեք փորձենք կարդալ այս մեր թեբլի ներսից դրա համար կօգտվենք մեր select կմանդից այստեղ կգրենք select all from եւ այստեղ կգրենք customers Այսինքն այստեղ տալս ենք select այսինքն վերցրու all էս աստղանիշը նշանակում է all այսինքն վերցրու բոլոր ֆիլդներ այսինքն ID-ն էլ վերցնու first name-ն էլ last name-ն էլ city-ն էլ եւ այլն Այստեղ մենք Աստղան շիփոխ ենք, կարող ենք վերցնել օրինակ միայն first name-ը եւ last name-ը եւ ստորագետով բաժանենք, սակայն մենք ցանկանում ենք ամբողջությամբ բոլոր ինֆորմացիան վերցնենք այդ տողերում պահված եւ այստեղ տալիս ենք from customer customers, այսինքն այս մեր customers table-ից վերցրու այս ամբողջ ինֆորմացիան։ Եվ սեղմ ենք enter, եւ ինչպես տեսնում եք, այստեղ այն ցույց է տալիս ID-ն 1 2, ինչպես տեսնում եք ամեն անգամ ավելի ասնելով, ID-ն 1-ով բարձանում է, քանի որ մենք այս վերևում տվել ենք, որ ID-ն պետք է auto increment լինի, այսինքն 1-ով ավելանա, եւ այստեղ տեսնում եք մեր տողերը John Smith New York եւ Adam Hopkins Chicago։ Այսինքն մենք ստեղծեցինք մեր table-ը, նրանում ավելացրեցինք ինֆորմացիա եւ սովորեցինք թե ինչպես կարդալ այդ ինֆորմացիան մեր table-ի ներսից։ Եվ հիմա հաջորդ գործողությունը եկեք կատարենք, այստեղ մենք արդեն կսովորենք թե ինչպես օրինակ ջնջել մեր այս table-ը։ Մենք այս բոլոր SQL statement-ներին իհարկե շատ լավ կծանոթանանք MySQL workbench-ի միջոցով, սակայն այստեղ ուղակի մի քանի քմանդներ արագարակ սովորում ենք, որպեսի պարզ հասկանանք թե ինչպես են այս ամեն ինչը աշխատում, եւ դրա համար հիմա եկեք այս մեր table-ը ջնջենք, այս մեր customers table-ը ջնջենք։ Օրինակ, եթե այստեղ գրենք show tables մենք տեսնում ենք այս թեբլը, հիմա եկեք այն ջնջենք։ Եվ այստեղ մենք պետք է օգտագործենք drop կմանդը, այստեղ կգրենք drop table եւ այստեղ կտանք customers։ Drop նշանակում է ջնջել, այսինքն եթե այստեղ սեղմ ենք enter եւ ինչպես տեսնում ենք այն ջնջեց մեր թեբլը, customers թեբլը, հիմա եթե այստեղ տանք show tables Ապա կտեսնենք, որ այն արդեն ցույց է տալիս empty։ Այսինքն մեր այս սյունակը իր ամբողջ ինֆորմացիայով ջնջվեց drop կմանդի միջոցով։ Եվ ինչպես գուշակում եք, նաև մենք այդ drop կմանդի միջոցով կարող ենք ջնջել մեր ամբողջ database-ը։ Հարնակ եթե այստեղ գրենք show databases, հոպ, այստեղ էլ իսկալ գրեցինք։ Հիմա մենք ցանկանում ենք ջնջել այս մեր CodeTubes DB-ն, այստեղ կգրենք drop, այս դեպքում արդեն database, եւ այստեղ կգրենք CodeTubes_db։ Ընդհանրանենք, 
Եվ իշպես տեստ մեկ այն ասմ է, որ հաջողությամբ այս կմանդը execute եվ ավ և ջնջեց մեր database-ը, հիմա եկեք էլի ես տեղ կնանք վերև և տանք շող database-ես, իշպես տեստ մեկ մեր database-ը այլևս գոյություն չունի կբերնենք և իստալացյական ենք MySQL Workbench-ը և այս ամբողջը կկատարենք գրավիկական user interface-ի միջոցով, որը շատ ավելի հարմար է և վիզուալ ավելի լավ տեսանելի է։